안녕하세요. 천국의 언어 샘 마리아입니다. 지난 시간에는 배추 농사를 통해 하나님의 자녀가 되는 과정에도 이와 비슷한 일들이 있구나 하는 것들을 함께 나눠보았고 루키에 대해 아주 짧게 나눠보았습니다. 룻은 이방인으로 이스라엘로 시집을 왔으나 불행하게 남편을 잃게 됩니다. 그러나 이스라엘 가족과 민족과 그들이 섬기는 하나님을 떠나지 않고 끝까지 함께 하려고 할때큰 복을 받게 된다는 것을 알아보았습니다. 우리도 일을 하다 정말 마음이 어렵고 힘든 경우에 처하는 경우가 종종 있고 나의 생각과 다른 길이 제시가 될 때도 있습니다. 그러나 우리가 한 가지 확실하게 알고 가야 할 것은 그 어떤 상황에서도 말씀이신 하나님을 절대 떠나면 안 된다는 것입니다. 또 지혜롭고 마음 씀씀이가 큰 시어머니 나오미처럼 우리들도 서로에게 그런 존재들이 되어주었으면 좋겠습니다. 이번 시간에는 사무엘 상을 상고해 볼 차례입니다. 사무엘 상편은 사무엘 선지자가 출생하게 되는 배경을 먼저 그리고 있습니다. 에브라임 산지에 사는 엘가나라는 사람에게 두 부인이 있었는데 한 사람은 한나요. 한 사람은 분인나라는 부인이었습니다. 분인나는 자식이 있었지만 한나는 자식이 없었는데 한나는 엘가나의 사랑을 입어 분깃의 갑절을 받았으나 하나님께서 잉태를 허락하지 않으심으로 분인나로 인해서 해마다 마음이 상하는 일들이 많았습니다. 이러므로 한나가 기도하기를 아들을 주시면 그 아이를 평생 하나님께 드리고 머리에 삭도를 대지 않겠다고 서원합니다. 조그마한 소리로 웅얼거리며 기도한 한나는 엘리 제사장에게 술 취했냐는 오해도 받지만 결국 하나님께 아들을 선물 받는데 그 아이가 바로 사무엘입니다. 그리고 하나님께 드린 약속대로 젖을 뗀후 실로 여호와의 집에 데리고 갑니다. 사무엘상 2장에 나오는 한나의 기도는 우리에게 여러 가지 생각할 것을 주는데 내 마음이 하나님을 인하여 즐거워하고 내 뿔이 하나님으로 인해 높아지고 내 입이 원수들을 향해 크게 열렸으니 주의 구원을 인하여 기뻐하는 도다 합니다. 또한 교만한 말과 오만한 말을 내 입에서 내지 말라 하시고 하나님은 지식의 하나님이시고 행동을 달아보신다 하십니다. 하나님은 어떤 지식의 하나님이시고 어떤 행동을 어디에 달아보시는 것일까요? 설마 이 기준이 브레테니커 대백과 사전이나 육법전서는 아니겠지요? 분명 세상 모든 사람에게 동일하게 적용될 지식과 행동의 기준은 하나님의 말씀일 것입니다. 그러니 하나님의 역사를 함께 알아가는 것을 게을리하지 않았으면 좋겠습니다. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 음부에 내리기도 하시고 올리기도 하시는 도다. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는 도다 하십니다. 이러한 하나님이시니 우리 사람의 생과 살을 주관하시는 하나님께서 오늘날 어떠한 역사를 하시는지 반드시 깨달아 보도록 해야 하고 나 자신은 그런 하나님께 얼마나 가깝게 있는 것인지도 생각해 보셔야 하겠습니다. 이때 제사장 직무를 하고 있던 엘리의 아들들이 있었는데 하나님의 표현으로는 불량자라고 합니다. 이들은 하나님께 드리는 번제물을 자기들 마음대로 취하고 백성들을 괴롭히기까지 합니다. 엘리는 아들들을 불러 말하기를 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 판결하시려니와 사람이 여호와께 범죄하면 누가 위하여 간구하겠느냐 하는데도 아들들은 말을 듣지 않았고 하나님께서는 그들을 죽이시기로 결정하십니다. 하나님께서는 가장 무서운 저주를 내리시는데 엘리 집안에 장수하는 노인이 없을 것이라고 하신 것입니다. 게다가 엘리 제사장은 아들 둘을 한 날에 잃게 되는데 
하나님께서는 그 일로 표징을 삼겠다고 하십니다. 이 일의 시작은 사무엘상 4장에 잘 나와 있는데 이스라엘은 블레셋과의 전쟁에서 패하게 되자 전쟁터에 언약계를 가지고 나가게 되는데 이때 엘리의 두 아들도 함께 동행합니다. 그러나 오히려 이 일이 블레셋의 사기를 올리게 되고 하나님의 언약계는 빼앗기고 이때 이스라엘은 죽은 자가 산만이 되었고 엘리의 두 아들 홈니와 비느아스도 같은 날 죽게 됩니다. 이 소식을 듣던 엘리는 자기 의자에서 자빠져 문 곁에서 목이 부러져 죽었는데 성경은 이 죽음이 나이 많고 비둔한 까닭이라고 기록하고 있으며 이런 일들은 엘리가 사사가 된지 40년 만에 일어난 일입니다. 또한 하나님의 예언처럼 죽은 엘리의 아들 비느아스의 부인이 죽어가며 아들을 낳았는데 하나님의 영광이 떠났다 하여 아이의 이름을 이가보시라 지게 됩니다. 이런 말씀을 묵상할 때에 우리는 어머 안됐다 내지는 불쌍하다 하나님 너무하시다 이러할 것이 아니라 하나님의 말씀은 한 사람에게나 한 가족에게나 한 민족에게나 전 세계에 미리 말씀하신 그대로 즉 예언해 주신 약속 그대로 이루어져 나타난다는 것을 천국의 언어 채널을 듣고 계시는 분들은 깊이 생각과 마음에 두셨으면 좋겠고 오늘날 내게 미리 주어진 약속은 무엇인지 끝까지 놓치지 않고 깨달아 가시는 분들이 되었으면 좋겠습니다. 사무엘상 5장에는 하나님의 언약계과 블레셋의 다곤 신상에서 어떤 일을 일으키는지 기록하고 있는데 이튿날 아침에 아스도 사람이 가보니 다곤이 언약계 앞에서 엎드러져 있어 제자리에 세웠는데 그 다음 날 아침에 가보니 다곤이 언약계 앞에서 엎드려져 있고 얼굴이 땅에 닿았고 머리와 두 손목이 끊어져서 문지방에 있고 다곤의 몸뚱이만 남아있는 것을 보게 됩니다. 블레셋과 아스도 사람들은 얼마나 놀랬을까요? 하나님께서는 아스도 사람에게 독종의 재앙을 보내 그 금방을 다 치십니다. 이때 아스도 사람들은 깨닫고 이스라엘 신의 괴를 어떻게 옮겨가게 할 것인지 은혼 은혼 하다가 가드로 옮기지만 그곳 역시 큰 재앙을 더해 사람들이 울부짖게 됩니다. 이렇게 언약계가 일곱 달을 블레셋 지방에 있었는데 결국 이들은 언약계를 이스라엘로 보내기로 하는데 속건제를 드리면서 보내게 되고 한 번도 멍해를 매보지 않은 우유를 생산하는 소두 마리를 끌어다가 이 소들이 제대로 가면 하나님께서 이곳에 재앙을 내리신 것이 맞고 소가 제대로 가지 않으면 이 모든 재앙들이 우연히 일어난 것이라고 생각하겠다고 합니다. 그러나 소들은 좌로도 우로도 치우치지 않고 언약계를 메고 베세메스의 경계까지 왔는데 이때 언약계를 보고 사람들이 기뻐하는 일이 있습니다. 소들이 맨 수레가 여호와의 밭, 큰돌 있는 곳에 이르렀고 레위인들은 이것들을 취해 하나님께 제사를 올리고 블레셋 사람들은 이 모든 것들을 다 보고 돌아갔는데 언약계를 본 베세메스 사람들은 70명이 다 죽게 됩니다. 이처럼 하나님의 언약계는 아무나 볼수 있는 것이 아니오 아무 곳에나 둘수 있는 것이 아니며 이 언약계는 무엇을 나타나게 될지 말씀의 속뜻을 다 알게 되실 때까지 성경을 절대 놓지 마시기를 권면 드립니다. 이런 엄청난 일들이 벌어진 후에 언약계는 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그 아들을 거룩히 구별하여 언약계를 지키게 하자 25년 동안 온 이스라엘 족속이 하나님을 사모했다 기록하고 있습니다. 사무엘은 다시 한번 이스라엘 백성에게 하나님께 돌아오려거든 전심으로 섬기고 모든 우상 숭배를 버리라고 하며 미스바에서 금식하며 제사를 드리는데 블레셋이 사람들이 이것을 두려워하여 또 이스라엘을 치러 옵니다. 
이때 사무엘은 젖 먹는 어린 양을 가지고 하나님께 온전히 번제를 올려드리는데 이 번제를 받으신 하나님께서 블레셋 사람들에게 큰 우례를 바라시고 그들을 어지럽게 하사 패하게 하십니다. 승리한 이스라엘은 그곳을 에베네셀이라 이름하게 되었고 사무엘이 사는 날 동안 하나님께서는 블레셋 사람을 막아주셨고 그 근처의 사람들과 평화롭게 지냈다고 합니다. 사무엘이 사는 동안 해마다 베델, 길갈, 미스바로 순회하며 이스라엘을 다스렸는데 라마의 자기 집에서도 역시 다스렸고 거기서도 하나님께 단을 쌓았다고 성경은 기록하고 있습니다. 이토록 하나님의 일을 성실히 준행한 사무엘이 늙게 되자 그 아들들로 사사를 삼게 되었는데 요엘과 아비아입니다. 그러나 그 아들들은 사무엘의 행위를 따르지 않고 자기 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 하니 이스라엘 모든 장로들이 사무엘에게 와서 그 행위를 말하며 이스라엘에게 왕을 세워줄 것을 요구합니다. 그러나 사무엘을 통해 이스라엘을 다스려가고 계신 분은 하나님이시고 그것을 잘 아는 사무엘은 기뻐하지 않았고 이 일들을 하나님께 알렸는데 사무엘상 8장 7절에 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라 하시며 애굽에서부터 인도하여 오늘날까지 이스라엘이 한 행사를 말씀하시며 왕을 세우게 되면 얼마나 힘든 일들이 기다리고 있을지 백성들에게 알려주라고 합니다. 왕을 세우게 되면 너희 아들들이 병과 앞에서 달리고 왕의 밭을 갈아야 하며 추수해야 하고 병기를 만들고 향료를 만들며 요리해야 하고 제일 좋은 것들은 왕의 신하들에게만 줄 것이며 11조를 취할 것이고 노비 중에 가장 아름다운 자를 취해 왕의 일을 시킬 것이고 양떼도 10분의 1을 취하고 너희들이 그 종이 될 것이다 하십니다. 즉 노예 생활을 하게 된다는 말인데요. 그렇게 생활하게 되면 너희들이 택한 왕 때문에 부르짖게 되겠지, 되겠지만 하나님께서는 응답하지 않겠다고 하십니다. 그러나 백성들은 사무엘을 통해 주시는 하나님의 말씀을 듣지 않고 자기들 앞에서 자신들을 위해 싸워줄 왕을 세워달라고 하며 하나님께서는 그들에게 그렇게 하겠노라 허락해 주십니다. 이렇게 세워지는 이스라엘의 첫 왕이 바로 사울왕인데 사무엘상 9장부터는 다음 시간에 상고하도록 하겠습니다. 사무엘은 사사들의 시대에서 왕들의 시대로 넘어가는 그 중간에 있는 입장입니다. 여러 가지 이야기를 생각해 볼수 있지만 너무나 아쉬운 것은 엘리 제사장과 사무엘도 자녀 양육에 실패한 것인데요. 나한 사람만 하나님을 신실하게 믿고 섬기는 것이 다가 아니라 자녀들도 창조주 하나님 앞에 온전한 삶을 살아갈 수 있도록 최선을 당해 다해서 양육하는 것이 정말 중요하다 생각됩니다. 어떻게 하면 자녀들을 잘 양육할 수 있을까요? 그 지침서는 바로 성경 안에 있는 것이 맞겠지요? 내 자신이 하나님의 뜻을 모른다면 어떻게 온전한 행동을 할수 있으며 자녀들에게 어떻게 좋은 본보기가 될수 있겠습니까? 성경을 송이꿀 같다 표현한 말씀이 있습니다. 성경은 그냥 읽을 때와 아 뭔가 있구나 하며 느끼면서 읽을 때와 아뭘좀 알고 뜻을 이해하고 읽는 것과 쓰신 분의 마음을 알고 읽는 때가 정말 다르고요. 성경의 인물들이 하는 말과 행동이 오늘날 나의 어떤 말과 어떤 행동 같은 것인지 까지 알고 생각해 보면 진짜 송이꿀처럼 달다는 말이 이해가 되실 것입니다. 살다 보면 주변에 예민하고 민첩하게 반응하는 사람들이 있고 알아차리지 못하고 둔한 사람들도 있습니다. 그러나 과학적인 실험들을 통해 보면 둔한 사람들도 노력을 통해 즉 
경험을 통해 나아지는 것을 알수 있습니다. 우리도 우리 몸에 흐르는 하나님의 줄기들이 원활하고 막힘없이 흐를 수 있도록 하나님의 말씀을 생각에 두고 마음에 새길 수 있도록 천국의 언어를 집중하며 들으시는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 여러분 지금 바로 행복하세요. 저는 하나님의 샘물을 사랑하는 샘 마리아였습니다.